This story is brought to you by tapeatale.com. तो ये कहानी दो औरतों की है काफ़ी करीब है हमारे घर से हमारी बड़ी अम्मी की कहानी है तो वो और उनकी छोटी बहन वो दोनों हिंदुस्तान से काफ़ी दूर एक मुल्क है इराक वहाँ पे नजफ अशरफ करके एक जगह है जहाँ पे मौला अली के रोज़े हैं मौला अली प्रॉफिट मोहम्मद के सन लौत है तो वहाँ वो गए थे दोनों उनका कुछ पाँच दिन का टूर था तो दो तीन दिन टूर के ख़त्म हो चुके थे तो नॉर्मली जैसे जैसे भी वक्त बढ़ता जा रहा है तो ज़ायरीन के के, के जो फुटफॉल से काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि हम दोपहर के वक्त जाएंगे जिस वक्त गर्दी कम होगी तो उन दोनों ने डिसाइड किया दोनों बहनें अपने होटल से तैयार हो के होटल से हरम का जो रास्ता है बीच में गली और बाज़ार आता है जहाँ पर काफ़ी सारे दुकानदार और दूसरे स्ट्रीक हॉकर वो सब चीज़ों को बेचते हैं तो दोनों चल रहे थे कि अचानक से उन्हें उनके कानों में एक आवाज़ है वो एक बच्चे के वहाँ से पसार होके गए 12 साल का वो लड़का था गोरा था दुबला पतला था चेहरे पर धूल जमी हुई थी कपड़े उसके थोड़े खस्ता से थे वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था लोगों से कि टी शर्ट ले लो टी शर्ट ले लो वो अरबी ज़बान में कह रहा था दो बहनों में से एक को अरबी ज़बान आती थी तो कह रहा था टी शर्ट ले लो टी शर्ट ले लो पाँच टी शर्ट सिर्फ दो इराकी में इराकी वहाँ की करेंसी है तो बहनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है जाके देखते हैं तो जाके देखा चेक करने लगे फिर दूसरी बहन ने कहा कि चलो हमें देर हो रही है हम रोज़े की तरफ निकलते हैं वो दोनों चलने लगी तो बच्चा दौड़ा दौड़ा पीछे आया आके कहा क्या हुआ आप बताइए आपको कितने में चाहिए तो दोनों एक दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी दोनों ने वार्तालाप किया कि अब पूछ रहा है तो कितना दाम बताए तो बहन ने एक बहन ने कहा उसमें से कि हम तुम्हें हज़ार इराकी देंगे ये पाँच टी शर्ट के लिए तो बच्चे ने कहा नहीं हज़ार तो बहुत कम है उससे मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्रह सौ इराकी कर दूँगा दोनों बहनों ने गुफ्तु की फिर उसमें से एक ने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है कपड़ा अच्छा है चलो ले लेते हैं फिर दोनों पीछे उसकी लाड़ी की तरफ आए कपड़े को देखने लगे देख कर देख लिया सेलेक्ट कर लिया उसके बाद पैसे देने की बारी आई तो पैसे दिए उस लड़के को पैसे दिए तो लड़के के चेहरे पे एक रौनक सी आ गई मानो वो धूल मिट्टी जो मुफलसी सज रही थी वो कहीं गुम सी हो गई दोनों में से एक ने पूछा कि क्या बात है बहुत खुश हो लगता है दिन की बिस्मिल्ला अभी हुई है तुम्हारी वो दोनों एक व्यापार वाले परिवार से आती थी उन्हें पता था कि मैं खुद एक मेरा अब्बा है उनकी एक छोटी सी दुकान है तो मुझे पता है जब पहली प, 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 दिन की जो पहली बूनी होती है उसका एहसास क्या होता है उसकी अजमत क्या होती है बहुत से बार ऐसे भी दिन आते हैं जब कोई व्यापार नहीं होता है तो तंगी भी पता है तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैम दिन की पहली बूनी नहीं हुई है हफ्ते की पहली बूनी हुई है ये सुनकर दोनों दोनों को एक थोड़ा ठहराव सा लगा कि ठीक है फिर उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है तो उसने कहा मैं हूँ अम्मी है और एक छोटी बहन है मैं काम करता हूँ और पैसे जो आते हैं उससे छोटी बहन को फिर स्कूल भेजता हूँ तो बहनों में से एक बहन ने कहा कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारे वालिद नहीं हैं तो बच्चे ने कहा कि बहुत दिन पहले यहाँ से दूर हमारे गांव में कुछ लोग आए थे लंबे से थे काले कलर का कपड़ा पहन के आए थे आए और बाबा को यहाँ पर माथे पर गोली मार दी सुनते हो जब बाप को कुछ लगी है तो कलेजा फट जाता है वो गिरता भी है तो कलेजा फट जाता है उस बच्चे का आलम तो देखो जिसने अपने 12 साल का बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़ के बहन का हाथ पकड़ के देख रहा है कोई आता है और उसके माथे पर यहाँ गोली मार देता है गोली मार देता है वो सुनकर दोनों का कलेजा ढहल गया एक बहन ने कहा आप रुकिए मैं आती हूँ वो दौड़कर होटल में गई कमरे में उनके पास काफ़ी सारे स्नैक्स और फ्रूट्स थे जो उनके पास थे तो वो पूरा झोलना भर के लेके आ गई वो लेके आए और उसने उस बच्चे को दे दिया अब हमें जब मिलता है तो हम खुश होते हैं हम बोलते हैं क्या क्या है खाने में देखेंगे मगर एक जिसे खाने की असमत सही पता होती है वो देख कर पहला पहला जुमला ये कहता है कि ये तो मेरे एक हफ्ते का खाना हो गया 
माँ आज बहुत खुश होगी ये सुनकर दोनों को बड़ी खुशी हुई हमारे धर्म गुरु सैदना मुफद्दर सैफुद्दीन कहते हैं कि दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है दुनिया में दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है और एक जब निवाला उतरता है हलक से और पेट में जाता है तो दुआ यहाँ से निकलती है तो वो दे दिया था उसके बाद बच्चा कहता है कि मैं दुआ करूंगा मौला अली से जिसके तुम दर पे आए हो कि वो तुम्हारी दुआएं सारी जल्दी मंजूर कर दे सुनकर दोनों का दोनों दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और दोनों चलने लगते हैं चलते हैं तो उसमें से एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि आज अपने इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं बड़े हैं रहते हैं मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं मगर मुझे उस शख्स का याद नाम तो याद नहीं कोई अंग्रेजी के बहुत बड़े ऑथर है वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन दी आई ऑफ बी होल्डर अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा उस उस बच्चे के पास ना छत थी ना खर था फिर भी उसे परवरदिगार पे भरोसा था कि जो भी है वो उसके लिए इनफ है मैंने जब ये कहानी सुनी मुझे सुनाई गई थी छोटा सा वाक्य मुझे बताया गया था मुझे फख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हो थैंक यू